ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എമേസോൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരാണ് ഹയർ വെൻഡർ എന്നുള്ളതും ഹയർ പർച്ചേസർ എന്നുള്ളതും അറിയാവുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഹയർ വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത് സെല്ലർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹയർ പർച്ചേസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹയറർ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അത് ഹയർ പർച്ചേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്ത് സാധനമാണ് കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതും അതിനാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ബുള്ളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് ഒരു കാറ് ഞാൻ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഹൈ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഞാൻ കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാറിനൊരു പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ പത്ത് ലക്ഷമാണ് എന്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്ത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ അസെറ്റാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാങ്ങിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായാലും ഒരു ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ഞാൻ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഇനി അത്രയും കൂടി എനിക്ക് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്സും കൂടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പം ഇനി ബാക്കി ക്യാഷ് പ്രൈസ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഞാൻ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ക്യാഷ് പ്രൈസ് മാത്രമല്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ എയ്റ്റ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ വർഷത്തിലെയും അതിന് ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ട് ആ ബാലൻസിന് മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്യാഷ് പ്രൈസും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ഈ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക ഓർ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് പ്ലസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഞാനത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ ഇതെല്ലാ ടേംസ് ഞാൻ അവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഇലസ്ട്രേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എൻ്റെ ഓൾഡ് ബുക്ക് ആണേ ഓക്കെ X purchases a car on hire purchase system on 1st January 2011 the total cash price of the car is 4 lakh 50000 de id important aanu cash price
you are required to calculate interest paid by the buyer to the seller each year oro varshavum buyer seller ku kodukuna interest calculate cheyanayittana nammalodu paranjirikkene appo nammal idu endiyana idu elpaani ee question ningalku manasilayittundengil ivada nangotulla questions ningalku concept ok clear aayirikkum okay appo nammal cheyan thodangane first thene namukku year year ede ikka njan inganeyana cheyidha nam text book inde egadesham format thaneyana okay appo namukku eludha January 1st, 2011 ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിൽ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഈ ഒരു കോളത്തിലായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലെ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ടും കൂടിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമോ വരില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരിക വർഷം അവസാനമായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതിനിപ്പോൾ കോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസും കൂടി അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു ഈ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ക്യാഷ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ലൈക്ക് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലേക്കുള്ള നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണത് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരിക ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് വരും ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ക്യാഷ് പ്രൈസും കൂടിയാണ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വർഷാവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വർഷാവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അടയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം അവർ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിന് ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള എമൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ ഓർപ്പിക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മേലാ ചാർജ് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ
cash price in the portion like your amount so one lakh thirty four thousand fine okay इन्हें नम्बरे इन द closing balance ऐ दो इबड़ के निंगल का doubt वेरान chance वाला था ना हमारे को सर्दी क्या closing balance अल अलिंगे नम्बरे opening balance इन नम्बरे solely इन दायरे के cash price in the amount मात्रा मायरे के interest इन इन्हें नम्बरे calculate ही नहीं ला closing balance interest इन द amount वेरान दे निंगल आदि installment इन्हें उल्ली लाये के Okay, closing balance and opening balance इले solely इन दायरे के cash price इन्हें portion मात्र इन दायरे के लो अलिंगे लो cash price इन्हें amount मात्र में इन दायरे के लो that means closing balance इत्रे आने वेरे आ अबो आरम बत्रे इन्हीं इत्रे amount cash price इन्हें रनो three lakh sixty thousand cash price आड़ क्या ना इटे इन दायरे नो आदेले one lakh thirty four thousand नम्मल कोड़ तो cash price इके ले amount मात्र में और क्या ओके अब आप कर क्यों बोलें ये बाकी अत्रे कैश प्राइस इन गुड़ी आठ क्या नाइट इन्दर आधा ना हमारे कैलकुलेट ही है ना इट इस इसी जस्ट अट्रैक्ट वन लाख थर्टी फोर थाउजेंड फ्रॉम दिस थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड एंड यू गेट टू लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एस बैलेंस ये बैलेंस ऐरकिंग क्लोजिंग � Cash price रेक्यो ला amount मात्र मायरी के एवढे वेरिंग ने डायरी क्या closing एंड opening balance ले वेरिंग ने डायरी क्या okay fine अब हम इवढे तक closing नमले इवढे तक opening आ का ना before that अर्थ ये रंटाई अर्थ ये रंटाई टेंडर 2012 December 31st आये okay इन्हें नमले इड़ते इड़ आना two lakh twenty six thousand इड़ते इड़े okay अब अर्थ रंडा मध्य वर्ष तिंडे आवश्यक ना नमले त्रे amount installment आयत आड़ किन्हें one lakh fifty thousand आना installment आयत आड़ किन्हें दर okay ये one lakh fifty thousand रूले ले cash price लेके वाला amount उन्नदा interest उन्नदा आ कायरे निंगलो और का पर न्यान पार्न्यो interest ये दे amount ले मेला नमले calculate किया opening balance of cash price लेने दे amount ले ना ना नमले calculate किया लेकिन balance of cash price लेने ना ना नमले calculate किया अदाने न्यान आरंभ तेल पार्न्यो टू नहर नंदा अब वो two lakh twenty six thousand into ten percentage चाहिए बो निंगल के interest चत्र कुटो twenty two thousand six hundred कुटो अब twenty two thousand six hundred कुटे अब वो installment जिन्हों ले ला cash price जिन्हें amount उन्नदो interest जिन्हें amount उन्नदो अदल interest जिन्हें amount कुटे अब वो interest जिन्हें amount कुटे इतने देंगे one lakh fifty thousand लेना twenty two thousand six hundred को अच्छी गई ना नमक cash price ले क्यों ला amount कुटे ले कुटो so that is one lakh twenty seven thousand four hundred ये तो आना कैश प्राइस लेके वाला अमाउंट है। पर क्लोजिंग बैलेंस इलेन यान पारण इतना एरनु इन्द मात्रे इन डबलो कैश प्राइस लेके वाला अमाउंट मात्रे डबलो। नमले ये इत्रे कैश प्राइस इन गुड़िया ने यार क्या नाइट्रल लदा इंडस्ट्री कोटा दे। इत्रे आना क्या नाइट्रल लदा अदा आने टू लाख � लास्ट जत्ते वर्षा है तो लास्ट जत्ते आना 2013 दिसंबर 31st वड़ा कुछ कारण गुलस रद्दी क्या नाइट्रेन डबल सर्दी चीर क्या 98,600 गुंडों अंदो आठ वर्ष जत्ते आन ओके फाइन इधरे एक्ट्रेन इंस्टॉलमेंट आड़ किन्दन डबल 1,8,460 आड़ किन्दन डबल इन्हीं के लिए कारण बारे नहीं तो लगा सर्दी क्य नमले दीम पट्टन दन दीम आधे में ये किट्टे अमाउंट इन्दर टेन परसेंटेज जेह दो टी इंटरेस्ट कैलकुलेटेड दो एक क्यों वो कैलकुलेटेड दो एक क्यों वो ये क्वेश्चन आंसर चौक क्या नहीं क्वेश्चन लगने विले प्रश्न गलों तो बेर नहीं लिया अक्षय इन्हीं और ना अंगटोला क्वेश्चन से लोग के छिरे प्रश्न गलों आवश्यकता तो वर्ष तले कैश प्राइस ले के अलग पोर्शन अंदर बारे इधर तो अरे दी 98,600 तन्नी आय रखीम ये बड़े भरे ना 98,600 तन्नी आय की बड़े भरे ना इतने यानी ये बड़े पारायण ऐसे लोग आये रहने दाने चाल चले क्वेश्चन्स ले ये बड़े लोग अमाउंट भरे ना अमाउंट ले मेले ना हमारे वैरांडी क्या मैंने टाइम है इप्पन ऐनिंगे ने पढ़ी चुकी हुआ लास्ट इत्ते वर्ष तिंडे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस तेने आय रखी हूँ आ वर्ष तिले ना हमारे कैश प्राइस ने पेमेंट लेके उड़ कुंडने आय रखी कारण हम लास्ट इत्ते ऐल नींद आय रखी हूँ नूलिया लास्ट लास्ट इत्ते पेमेंट आना लास्ट इत
കാറ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുടെ ആണ് സ്വന്തമാണ് അയാളുടെ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ അടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇ എമൗണ്ട് ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എമൗണ്ട് സുഖല്ലേ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടില്ലേ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ മേത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലല്ല വേറെ ചോദ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ എമൗണ്ട് തെറ്റിപ്പോകും നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാൻ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ക്ലോസിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ ക്ലോസിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ആയിരുന്നു അതും നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണേ നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ കാര്യം ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസിലേക്കുള്ള പോർഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ചു അതിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ടൂ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ടൂ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടായിരിക്കും അടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ ടൂ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗോൾഡ് ആസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇനി ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ കേസാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുഗേദർ ആണ് എന്ത് ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ഇ എമൗണ്ടും ടുഗേദർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ എമൗണ്ടിനെയാണ് ക്യാഷ് സോറി ഹയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് എല്ലാ ടോട്ട് ക്യാഷ് പ്ര